cały świat stanął na głowie. Na 8-bitowe Atari wciąż powstają niesamowite gry. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Czasy świetności 8-bitowego Atari przypadają na lata 80. poprzedniego wieku. Wciąż jednak wielu pasjonatów tworzy niesamowite gry dla tego komputera. Niektórzy w ten sposób wracają do czasów młodości, inni traktują to jako doskonałą okazję do nauki programowania, zwykle niskopoziomowego w assemblerze. Tylko w ten sposób można pokazać maksimum możliwości tego komputera. Gdybyśmy zbadali pacjenta o nazwisku Atari, co pokazałyby badania? Na pewno EKG potwierdziłoby, że jego serce jest silne i zdrowe i że wciąż bije z ogromną energią po tylu latach. Zerknijmy na tytuły, które przygotowano po roku 2000. W treści filmu, kiedy podaję rok powstania gry, mam na myśli datę, gdy dana pozycja została udostępniona po raz pierwszy. Niektóre były ulepszane w kolejnych latach. Część jest dostępna także na inne komputery, na przykład Atari ST czy Commodore 64. Przejdźmy więc do konkretów. Decyzja, które tytuły zaprezentować, była naprawdę trudna i kilka pozycji o mały włos nie załapało się do tego filmu. W tym filmie nie pokazuję gier będących kopią tytułów z innych platform przeniesionych przez pasjonatów w ostatnich latach na Atari. Choć nawet i w niektórych z prezentowanych tytułów widać inspirację z danymi przebojami. Co ciekawe niektóre tytuły, choć stworzone w Polsce, nie mają rodzimej wersji językowej, a tylko angielską. Znak czasów? Gotowi? Zaczynamy! Na początek jakże na czasie gra Adam i Smi z 2020 roku ze śmiercionośnym wirusem w tle. Sympatyczny robot szuka pomocy w innym układzie planetarnym, by odkryć lek i ocalić całą cywilizację. Kto mu pomoże? Ta pozycja niewątpliwie wciąga, ale przed jej uruchomieniem warto zerknąć najpierw na kilka minut do instrukcji, bo na początku może wydawać się nieco trudna. Zresztą podręcznik użytkownika został przygotowany ze szczególną starannością. Gra niewątpliwie wymaga logicznego myślenia. Mnie przypomina trochę powstały przed wielu laty inny polski tytuł o nazwie Robbo. Co ciekawe, do przedmiotów dodajemy właściwości, przestawiając słowa widoczne na ekranie, podobnie jak w niezbyt znanej w Polsce fińskiej grze Baba i Siu, którą inspirowali się autorzy tego tytułu. Dla przykładu właściwość Wally Stop, ściana jest nieruchoma, można popsuć rozdzielając jej fragmenty, co umożliwia przejście robota przez ścianę. Można też utworzyć właściwość Ship is Win, statek jest wygraną, co pozwala po dojściu do pojazdu kosmicznego na przejście do kolejnego etapu. Uratujcie więc świat przed wirusem, nie macie zresztą innego wyjścia. Do dzieła!
Kolejną propozycją jest bardzo prosta, ale też niesamowicie wciągająca gra The Great Return of the Penguins z 2014 roku. Poruszenie joystickiem na ekranie tytułowym włącza tryb nauki. Trzeba przeprowadzić jak najwięcej pingwinów przez przeręble w lodzie. Otwór można zamknąć poruszając joystickiem w kierunku wskazanym strzałką, ale działa to tylko przez kilka sekund. Jak już opanujemy podstawy, można bawić się na całego. Zerknijcie sami. Gotowi do uratowania wszystkich pingwinów? Zapewniam, że spędzicie długie godziny bawiąc się z tymi sympatycznymi ptaszyskami. Wciągnie Was na całego. Co powiecie na kolejną logiczno-zręcznościową grę z elementami przygodowymi Laura z 2016 roku? Jak reklamuje autor, spotkacie naprawdę wielką przygodę, jakiej jeszcze nie było na Atari. Uwagę zwraca przygotowane ze smakiem demo. Pewna sprytna nastolatka rozwiązuje zagadkę z pamiętnika dziadka dotyczącą pewnej tajemniczej maski sprzed wieków należącej do okrytego złą sławą boga władcy Azteków. Dzięki tej masce u władca mógł kontrolować umysły innych. Tu uwaga, gra w wersji na kartridżu zawiera dodatkowe bonusowe etapy i to nie mało, bo drugie tyle, co wersja dostępna w innej formie. Ponadto ta pozycja jest dostępna nie tylko po polsku i po angielsku, ale również po niemiecku, rosyjsku, czesku, francusku, włosku i hiszpańsku. Jak przystało na grę o podróżach, Laura musi być prawdziwą poliglotką, a jakże? Na komputerze PC pod Windows można uruchomić też program o nazwie Laura Konstruktor, pozwalający na przygotowanie dodatkowych plansz do gry. Teraz czas na coś ambitniejszego i nieczęsto goszczącego w rankingach gier. Gra ekonomiczna o niesamowitej grafice, ciekawej międzygalaktycznej fabule i zapewniająca rozrywkę na wiele godzin. Wiecie o jakim tytule mówię? Star Vagrant z 2019 roku. Zostajesz szefem statku międzyplanetarnego i zaczynasz prowadzić własny biznes. Możesz odwiedzić do 25 różnych lokalizacji i handlować 24 unikalnymi towarami, a także kupować nowe statki i odkrywać nowe szlaki handlowe. 
Z całą pewnością warto spróbować swoich sił w tym biznesie. Czy teraz nadszedł czas na coś w klimatach RPG Fantazy? Jasne, zerknijmy na His Dark Majesty z 2010 roku, która doczekała się rozwinięcia w 2017 roku pod nazwą His Dark Majesty Quest 2. Armia ciemności napada na królestwo, którego władca zostaje zamordowany, a jego syn wtrącony do więzienia. Ale nadchodzi dzień, który może zmienić bieg historii. W grze sterujemy ruchami naszych oddziałów wojskowych, które, gdy nadarzy się dogodny moment, mogą zaatakować wroga. Trzeba przyznać, że przygotowano naprawdę wyrafinowane algorytmy, które pozwalają komputerowi zagrać rolę bardzo wymagającego przeciwnika, tym większa radość z odniesionych sukcesów. Oby na świecie znów zapanował ład i pokój. Może marzycie o jakiejś nowej platformówce? Jeśli tak, to zainteresuje Was gra Crownland z 2007 roku. Nie wymaga zbyt dużego wysiłku umysłowego, ale można przyjemnie rozerwać się będąc zmęczonym po pracy. Zachwyca przepiękna, baśniowa grafika. Po drodze nasz bohater znajduje cenne gwiazdki, za które może dostać nowe życie po zebraniu 50. Powinien za to unikać kontaktu ze zwierzętami i oczywiście nie może wpaść do jakiejś dziury, bo to oznacza utratę życia. Na koniec czeka jeszcze pojedynek ze złym smokiem.
Co powiecie na grę zręcznościową Wasteland z 2019 roku, stworzoną przez Michała Jaskułę, znanego z doskonałego oprogramowania, tworzonego wiele lat temu dla firmy LK Valon? o której wielokrotnie wspominałem w moich filmach, nie mylić z inną grą o tym samym tytule, wydaną przez Electronic Arts. W postapokaliptycznym świecie przeżyłeś tylko ty i musisz użyć kapsuły ratunkowej, do której trzeba pilnie zebrać zbiorniki z paliwem. Gra przyciąga miłą dla oka grafiką, choć szkoda, że nie ma lepszej oprawy audio. Narodziny tego tytułu były niemałym zaskoczeniem, gdyż autor nie chwalił się pracami nad nim. Tylko któregoś pięknego dnia po prostu opublikował wiadomość na polskim forum atarionline.pl poświęconym ośmiobitowcom z informacją Słuchajcie, mam nową grę. Dodajmy całkiem rozbudowaną. Czas na Jump z 2007 roku, który warto zobaczyć ze względu na naprawdę niesamowitą grafikę i ciekawą muzykę dostępną również w wersji stereo. Czy tu przypadkiem nie przekroczono możliwości sprzętowych małego komputera? Celem jest poruszanie się w tunelach za pomocą kuli, uważając by ta nie wypadła przez jedną z licznych dziur. Dobrej zabawy! Kolejną pozycją wartą uwagi jest strzelanka Last Squadron z 2020 roku, a więc całkiem świeża produkcja. Gracz wciela się w rolę pilota wojskowego myśliwca. Ten tytuł jest dostępny w kilku wersjach, różniących się zarówno samą grą, jak i dołączonymi gadżetami. W szczególności wersja na kartridżu zawiera m.in. dodatkowe poziomy, lepszą grafikę oraz dwa nowe tryby rozgrywki. Wreszcie powiem w zaufaniu, że gra zawiera także tajne kody ułatwiające jej ukończenie. Wpisanie tekstu Sikor Soft na stronie tytułowej daje 20 żyć. Wciśnięcie klawisza Start daje nieśmiertelność na aktualnym poziomie. Natomiast przycisk Select powoduje natychmiastowe przejście danego poziomu. Muszę też przyznać, że poziom grywalności jest bardzo wysoki i ciężko się oderwać od komputera. Co powiecie o tym wyborze? Przedstawione gry są dostępne w internecie, ale jeśli ktoś może, warto kupić limitowaną edycję na kartridżu, kasecie czy dyskietce, wspierając w ten sposób autorów, którzy poświęcili wiele czasu przygotowując tak wspaniałe tytuły. Czasem do gry dołączony jest też sympatyczny bonus. Na przykład wspomniany tytuł Adam i Smi można kupić w zestawie z klockami, z których da się złożyć małego robota. Natomiast The Last Squadron w niektórych wersjach jest oferowany z super fajną czapeczką. Z daleka będzie widać kto jest miłośnikiem Atari. 
kto dotarł do tego miejsca filmu, niech napisze w komentarzu. Jestem twardzielem. Trzymajcie się zdrowo.